वीडियो में हम देखेंगे गलवानिक सेल क्या है गलवानिक सेल को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट और गलवानिक सेल की क्या क्या एप्लीकेशन हैं असलम एंड वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट्स यू आर वॉचिंग केमिस्ट्री ट्रिक्स विद आयशा खान एंड यू आर एडी नो दैट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गलवानिक सेल डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्ट की वीडियोस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो टाइप्स बताई थी एक हमारा जो सेल था उसे कहा जाता था वॉल्टिक सेल यही वॉल्टिक सेल को हम गलवानिक सेल भी कहते हैं और जो सेकंड टाइप थी उसे हम क्या कहते थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल इनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में दे चुकी हूँ लेकिन अगर कुछ नए स्टूडेंट्स जो है वो भी देख रहे हैं तो यहाँ पे भी उनके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है डेयर स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि हम ना सिर्फ थेरी को रटा लगाएंगे बल्कि हम प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे मेरा बेसिकली मकसद ही यही होता है कि बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन दे दी जाए यू नो दैट डेयर स्टूडेंट्स कि अगर हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते वी विल नेवर अटेन द लीस्ट डिग्री ऑफ मास्टर इन केमिस्ट्री सो प्रैक्टिकल इज आवर मेजर पॉइंट ओके तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी कि किस तरह से गलवानिक और वॉल्टिक सेल वर्क करता है और साथ साथ हम जो है इसकी थेरी पर भी डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले डेयर स्टूडेंट्स हम सिंपली इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बेसिकली गलवानिक सेल और वॉल्टिक सेल क्या होता है यू नो डेयर स्टूडेंट्स गलवानिक सेल और वॉल्टिक सेल बात तो एक ही है वॉल्टिक इसे कहें या गलवानिक कहें तो इसमें क्या होता है कि सिंपली स्पॉन्टीनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं ठीक है स्पॉन्टीनियस का मतलब आप जानते हैं ना कि खुद ब खुद हो जाने वाले रिएक्शन जिन्हें मतलब किसी बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करते हैं वाओ दिस इज़ अ सिंपल वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट अब तो हम घर बैठे इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये फ़ायदा है हमारी केमिस्ट्री का ओके डेयर स्टूडेंट्स यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट एट योर होम एट योर लैब बट बी केयरफुल वाइल डूइंग द दिस केमिकल रिएक्शन आपको सबसे पहले तो इन केमिकल्स की नेचर का पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन से केमिकल्स को कैसे यूज करना है सो दिस वॉज अ सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ वॉल्टिक और गलवानिक सेल आपको अच्छे से समझ आ गया कि बेसिकली जो हमारा वॉल्टिक या फिर गलवानिक सेल का मेजर पर्पज़ क्या होता है ये किस तरह से काम करता है अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरह से गलवानिक और वॉल्टिक सेल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और किस तरह से इस वॉल्टिक सेल से इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस किया जाता है तो सबसे पहले तो आपको मटीरियल रिक्वायर्ड का पता होना चाहिए डेयर स्टूडेंट्स हमारे पास इस जो केमिकल रिएक्शन है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास होने चाहिए दो डिफरेंट सोल्यूशन होने चाहिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन 50 मिलीलीटर एक सेपरेट बीकर में और इसी तरह हम एक और बीकर लेंगे और इसमें 50 मिलीलीटर सोल्यूशन लेंगे हम अपने कॉपर सल्फेट का सो वी हैव अ टू सोल्यूशन कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ओके डेयर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मल्टीमीटर मल्टीमीटर से जो uh, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा उसको चेक करने के लिए कि कितने वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस होगा उसके बाद हम कॉपर और जिंक की जो है वो स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे इन स्ट्रिप्स को हम इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट कर देंगे और ये दोनों इलेक्ट्रोड इसे एक को एनोड और दूसरे को कैथोड कहा जाएगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम इलेक्ट्रिकल वायर्स की हेल्प से बैटरी के साथ क्या कर देंगे कनेक्ट कर देंगे जिंक इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद अ ब्लैक वायर एंड द कॉपर इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद अ रेड वायर ऑन द रेड साइड ऑफ द मल्टीमीटर व्हिच इज द वोल्ट मीटर इनपुट वोल्टेज को मैयर करने के लिए डेयर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर है उसमें 2000 थाउजेंड वोल्ट का जो है वो डीसी डीसी वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है Salt bridge including the solution of potassium sulfate and uh, is dipped into the solution. दो ये हमारी U shaped की जो salt bridge है इसको दोनों solutions में dip किया होता है अब इस salt bridge में क्या होता है एक बहुत ही strong electrolyte जो कि अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जो क्या करते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने देते हैं है ना तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स से फिल्ड होती है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है हमारा पोटाशियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है जो कि हमारी सॉल्ट ब्रिज में फिल्ड है अब इस सॉल्ट ब्रिज को दोनों सॉल्यूशंस में क्या कर देंगे हम डिप कर देंगे 
कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड जिंक सल्फेट जिंक इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड इन टू द जिंक सल्फेट सोल्यूशन यू नो दैट वी हैव टू सोल्यूशन जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तो हमारे जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे जिन पर एक इलेक्ट्रोड पर जिंक की स्ट्रिप होगी और एक पर कॉपर की स्ट्रिप होगी तो जिंक की स्ट्रिप वाले सोल्यूशन को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में ही डिप करेंगे और कॉपर वाली स्ट्रिप को मतलब कॉपर वाले इलेक्ट्रोड को वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है उसे हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करेंगे लेट्स सी वट हैपन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉड दोनों इलेक्ट्रॉड पर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है डेयर फ्रेंड्स जिंक मेटल तेज इसे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो so, यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा वी ऑलरेडी नो दैट द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन अगर हम देखें अपने कॉपर इलेक्ट्रॉन पर तो कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे वो ट्राई uh, करेगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो भी बैठा हुआ है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन्स आए और वो उन्हें एक्सेप्ट करें सो so, यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन uh, का प्रोसेस हो रहा है सो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जो चार्जेस हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल एंड वी नो दैट के जो ये मूवमेंट होती है हमारे चार्जेस की चार्जेस का जो फ्लो होता है उस इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है इस यही है ना कि फ्लो ऑफ चार्जेस वहाँ पर होता है तो यहाँ पर भी जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं चार्जेस फ्लो हो कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है अब इस इलेक्ट्रिक करंट को हमें चेक कैसे करना है तो हमारे पास जो है वो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर से हमें क्या है अपने जो केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं कि कितना कितना जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ हमारे इस वोल्टेज सेल की हेल्प से आई एम श्योर दैट माई डियर स्टूडेंट्स के आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आपने इसे फोकस होकर सुना है और इसे समझने की कोशिश की है तो अगर आप जस्ट टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आने वाली डियर स्टूडेंट्स अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप अभी कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए इन आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिस इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओके माई डियर स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिए मेहनत कीजिए और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक